南城，那城托是老百姓。臣看此条江山，一儿一儿哟，你就是定盘的心。什么是功，什么是名，什么是贤，什么是忠？神机妙算缠不平，背完了人不过。老百姓，臣看自由，挑江山，你就是那定盘的心。君君妙算，算不平啊！他他背完了朕的功啊！天地之间有感称，你就是那定盘的心啊！唱清官儿，清官儿有，传给那后人听。天地之。见有干成，那成托是老百姓。臣看此条江山，一儿一儿哟，你就是定盘的心。什么是杀？什么是情？什么是理？什么是情？留下多少好传说，讲给那后人听。留下多少好传说。讲给那好人听，留下多少好传说？讲给那好人听，讲给那好人。丞相有问，要拿何人？又是哪个衙门下票？过来，过来，这儿呢。呃，刘大人，刘大人，回禀你家丞相，就说刘伯温因公讨扰，多有得罪，这是传票给的。刘大人，请稍后。快点儿！哎，我的家人就全都拜托给老爷了。这你放心啊，你前脚一走。我后脚就把你儿子收入府中，让他好好上学念书，将来中他个两榜进士，啊，为你墨家光宗耀祖啊！小的先行谢过老爷了。哎呀，哭什么呀？别哭啊！啊，哭也是死。笑着也是死，那就还不如挺直了腰杆，拿出那爷们劲儿来，走出去啊！哎，是啊，就听老爷的。哎，好，老爷，我还有一事相求。好了，你说，我有一个寡妇妹子，她有个独生儿子，一直在家里种地。好好好、嗯，那就把他跟你儿子一起收入府中啊！好吧，走吧。啊啊、好了，哎，走。哦，老爷，还有个事儿，想让您给我家里带个话。你说，你说，你有什么一起说出来好吗？哎，告诉我的大婆子，那二婆子她人骚，她不会为我守寡的。嗯他他他要愿意再嫁，就随他去。可是那家产一里一毫，也不能让他带走。好好好，知道了，知道了。哎，好了，嗯。哎哎李大人，刘大人，人我给你带来了。诸位，看在老夫的薄面，善待此人。这还用丞相交代？请丞相放心。请丞相放心。嗯。
来呀、啊，咋了？没听见啊？咋了？人犯上锁，成山剥去，头发打散，头发打散，人犯锁好，跟在我驴后头，鸣锣开道。今往后，这大明朝廷有理没我？老师息怒。如果计划顺利，那一天指日可待。可我还是担心，你瞧老莫刚才那个怂样，万一他……老师，请放心，学生自有。太鲁莽了，至少你应该奏明殿下，请到他的旨意，再到李善长的府上去抓人嘛。连兄，我是怕夜长梦多呀。您说，万一人跑了呢？万一他们再想出对策，都是事儿嘛。你说，这本来就结了梁子，这下倒好，成了冤家了。哎，已经这样了，不怕。再说传就传出去呗。您怎么敢保证那个李隐兵、杨希胜他们不会上本弹劾呀？啊，还有那个汪广洋，他觊觎丞相的位子不是一天两天了。我想，皇上还会着眼大局，会保他的。那就是皇上的事儿了。反正我刘伯恩做事，抚养天地，无愧于心。哎呀，我这不是怕节外生枝吗？连兄，没事儿的，这事儿保证不会把您牵扯进去。哎，将来是福是祸，我一身承担就是了。但是这折子，您得帮我递上去。您说里外都是他李善长的人，我这递不上去，往后我不好办呐、啊。哎呀，刘大人，你把我看成什么人了？不不不不不，我是实心实意的为你担心呐、啊。是是是，多谢连兄。<笑>对对对，你那个要求处斩李斌的折子，殿下批了。哦，批了。哦。批了，那李斌就不着急砍了。哎，加上这老莫，连带着兴化寺杀人案一块理清楚，来个一剑双雕。哎，刘大人，你你，你这是你太不可琢磨了，你这是搞什么名堂吗？嗯。留意吧，小的向先生复命。都仔细检查过了，衣服扒光，头发篦过，入牢时穿的是全套新发的厚衣。牢房里头呢，也都查过，草铺翻了个遍，除了狮子臭虫，没见着别的。这事可马虎不得。哎，留下专人值守了吧？有大人您的手本，谁敢糊弄？行，歇息去吧。哎，嗯。一更了，一更了。你
你这哭了老半天，可不可啊？给你放这儿了啊！二更了，二更了，再给你放碗热的。三更了，三更了！你要是再不喝，我可睡会儿了啊十指俱黑，喉内弹涩，七窍出血，是鹤顶红。都说我不好，连累了先生。嗨，这不能全怪你，也是我疏忽了。就是怪我，我昨天要是留下就好了。没有的东西，记吃不记打，脓包、软蛋。爷，这是何苦啊？你还睡觉？我昨天临走是怎么交代你的？你还睡觉？睡觉？连累了先生，你。刘大人，丞相有请。哎、啊，刘大人，请。谢丞相。丞相有事啊。上次那桩案子，不是向太子殿下呈报了吗？不知道太子殿下可否批复下来了？哦，回丞相，太子殿下已经同意了。啊，嗯。刘大人是这样。那老莫啊，已经死在狱中了。此案恐怕得重新再议了。陈丞相，即便是老莫已死，可李斌已经招供了呀。案供俱在，赃物也在，为何再议？可李斌在狱中向刑部申诉，说你刑讯逼供，栽赃陷害。此事我已经呈报皇上。你自己看吧。哎呦，疼死我了！我的头啊，疼死我了！哎呦，疼死我了！怎么样啊？啊，丞相，夫人是急火攻心，肝火上亢，胃火满意，肺火旺盛，总之火太大了，需要
平肝息火、凝神养心。呃，我给他开剂方子，让他好好睡一觉。哎，狄志啊，他已经好几宿没睡觉了。啊啊，我知道，我知道，我加点黄连和珍珠粉的量就是。老师找我啊啊，那下官告退。来来来。拿这个方子，赶快去附近抓药。是。哎，是这样，你师母的偏头疼又犯了。我知道他是惦记他外甥。你说这李斌老这么下在牢里，他也不是个事儿啊。虽然刘伯温一时半会儿还下不了手，但是皇上要个把月才能回来啊，夜长梦多呀。万一中间再弄出什么幺蛾子来，所以啊，找你来商量商量。也是，刘伯温呐、啊，鬼气多端，他不会善罢甘休的。哎，这天怎么这么热呀？来，老师，您坐一会儿。嗯，好像有好几个月没下雨了吧？啊，看来今年这旱情是躲不过去喽。这不，前些日子皇上还派人来。问这江浙、湖广、安徽、应天等地的旱情如何，还问我有什么办法？哼，你说我现在都是火燎了屁股了，我，嗯。说到大旱，嗯，学生倒是想出个主意，什么主意、啊？老师可以紧急上奏皇上，请求祈雨。按照古法，祈雨期间不得杀生。任何宰杀行刑之事必须暂停，否则将触动天怒。这样，一可以体现丞相为皇上分忧、为天下请命的诚心；二可以挡住那刘伯温杀人的念头。这样，岂不是一举两得？哦，老师，您借着祈雨搬到斋宫去住，命六部官员暂停办公，一同前往。他刘伯温就是想杀人，连个尖斩的他都找不到。好，<笑>这导文呐啊,啊，学生都替老师想好了啊！呜、哦、呼，古有夏后，方貌却得，王有天灾，山川鬼神，亦莫不宁，即鸟兽鱼鳖贤弱。<笑>这边，丞相请。大人，大人，请请。大人，这这这这，别来烦我。大人，李丞相来了。下官参见丞相。你是都公，这是下官，听凭丞相差遣。说说你的职责所在。修坛祈雨，诚心敬天。诚心，这就是你的诚心啊！为了这次祈雨，本相曾颁令市面上禁止屠宰，这点你不知道吗？下官知道，下官知错。知道还整这些、嗯啊，明知故犯，灭法渎职。太常司，丞相，让你这个下属跟他们一起去干活。从明天起，你在此监工。呃，是，还不下去，在这儿丞相生气。多谢丞相，多谢丞相。诸位，我等都深受国家俸禄，只为皇上的古功之臣。如今天下大旱，理当为皇上分忧。呃、丞相教诲的是，从即日起，本相将入住斋宫，每日沐浴焚香，三祈甘霖普降。上天一日不雨，老夫一日不离斋宫。发科发科，其责不远
，下官齐请跟随丞相一起入住斋宫，侍奉左右，聆听教诲。臣等同请。都是我不好，把什么都搞砸了。要是那老莫不死，肯定肯定什么都供出来了。现在都已经过去快十天了。皇上要您限期破案，到时候要是破不了，可怎么办呀？你帮我想想啊！你说那天在凤扇坊，你跟李斌口角起来，他拔出了这把刀，对吧？对呀、啊，怎么了？他是右手持刀还是左手持刀啊？呃，哎呦，我想想啊，嗯、呃，当时小的是这么着。李斌那厮唰起来之后，然后又被按下了。小子当时又这么着跟他理论来着。李斌那厮，哎，左手拿出刀来，右手拔刀刺我。右手，右手，错不了，没记错，绝对没记错，就是右手。嗯，这就好办了。怎么好办了？哼，这棋啊，没下完呢。嗯，哼，你，你怎么回来了？不是让你盯着柳江去吗？哎呦，这小子真有趣动筷子呀，这可都是江天楼的拿手好菜，尝尝。丞相让你来的吗？哎呀，他老人家，让我跟你说，再在这儿委屈几日，啊，很快就会把你放出去了。丞相怎么说？你这是一出啊，丞相急的呀，四处找人斡旋。这不，刚有点眉目，就派我来告诉你。你这案子，如果没有上家，就是一桩无头案。现在上家已经死了，知道我来找你什么意思了吧？就说过，吉人自有天助。丞相让我告诉你，以前的口供一律不认，死扛硬顶。嗯，你的上书已经转到皇上那儿去了，这水已经搅浑了。金条的事儿怎么办？哎，这个你不用担心，有人愿意为你顶包，就说。是他偷偷放进你兜里的，哎，这些你不用担心了。好啊，我尝尝这江天楼的菜。可还有一件事情，还有什么事啊？这次刘伯温所查的不仅仅是金条，还有兴化寺被杀的那个老和尚之事。那和你有什么关系啊？那件事不单单关系到我和老莫。嗨，那老莫已经死了，还有一个人，谁？二位需要点什么？嗯，这个好看，就这个吧。哎，好。有镜子吗？有。啊，带上看看，看好看不？哎，姑娘人长得好看，带啥都好看。哎，要不再挑两朵？嗯。啊。啊！谢了。谢谢谢谢，走吧。嗯，啊，慢走啊！哎呀，妈呀，这一
笑可真要了亲命了，太美了。花的那俩人呢？就那一男和一女，不去哪边啊？到底？我知道你找的是谁，但是我凭什么告诉你啊？急急死人了！凭这个，行了吧？去哪儿了？哎，哎那胡同啊？嗯、哎。嘿、哎，你光努嘴了，没说话，不许这么多。嘿、哎哎哎，这什么人呢？这是。嘿，呸！嗯巧，居然在这儿碰到了柳姑娘。是啊，这么巧。是啊，真够巧的。你看什么呢？没看什么呀。没看什么？你探头探脑的。我是一见到柳姑娘就找不到北了。这是北吗？<笑>哎呀，你别笑了，我最怕见你笑了。<笑>你闭眼睛干嘛？我是头晕。我看你呀、啊，是脑子有毛病才对。可不是嘛。谁脑子有毛病啊？切，真是！这还有谁吗？没谁了呀。<笑>我说你一个小跟班，不跟着你家大人伺候他，干嘛一个人跑到这儿来了？我说你一个小姑娘家，不好好在家练琴，干嘛跑这儿来呀？我是出来买头花的呀。我。我是出来溜达的，我该回家了。正好，我也要去你家那办事儿呢。你怎么还跟着我呀？谁跟着你了？我这不办差事呢吗？那你办去啊！这不正要办的吗？我到家了，我我正好也歇会儿，累了。哎呦，你看我干嘛？你看了我一路了，我就不能看看你？谁看你了呀？那你看什么呢？我，我是看你头上那朵花呢。你说人家是怎么做的呀？就跟真花似的，真好看。你过来，你干嘛？我叫你过来。我，你过来。我可是练过功夫的哈。送你了。送我？拿去吧，留个念想。念想？念想就是我送给你的东西，看见它，你还能想起我来。你呀、啊，小子，你有完没完？我藏的挺好的呀，怎么又让你发现了？<笑>跟我玩这套，你还嫩了点今天一早我出门就知道你在跟着我闺女。公武在身，恕不奉陪，告辞。啊啊啊！哦，哎呀！别装了！我要是真使劲儿，你早就叫不出声了。
。哦，我，那你到底想怎么着吧？让你少管闲事。我要是非要管呢？要你小命！哎哎。掐死你！我们清静。我们是两情相悦。你说什么？我喜欢他，他也喜欢我。胡扯！你真要掐死我呀？你信了吗？这是他送给我的，还说留个念想。你们不是要走吗？我怎么早没想起来？你们是真心，比真心还真心呢。那就听我去劝，离他离我都远一点，少掺和我们的事。这不可能！我要走了，把话给我。你干什么？我要告诉刘大人，你们要走。哼！哎呦，因公负上啊！这是谁这么大胆子啊？敢打皇上赐名的人啊？咱们是谁呀、啊？咱们是算计人的人，怎么让人家给算计了？啊！哎呦，你是不知道刘江的身手有多厉害，有锁膊，有抡长拳的。哎呦，我看看他怎么锁的你啊？啊，是这么着不是？哎呦，轻点儿啊，轻点儿，轻点儿啊，这么、啊、命苦哦。哎，这就对了。好，好，好，好，好，好，好啊。的吗？我都因公负上成这样了，你不靠拢我就算了，还好。刘芳啊，啊，去把我那件防护衣拿来。哎，好。哎呦，哎呦，行了，别抱委屈了，走吧，少爷。干嘛去啊？找打你的人去啊。替我报仇。走。柳江。我不认识这位大人，你不用认识我，我认识你就行。带走。果不其然，柳兄弟好身手啊。这样，我请兄弟茶楼一叙，有事相商，如何？这位大人，我还有急事。怕是想走吧？兴化寺死了人，又丢了舍利，那一大摊子事儿还没收拾干净，拔腿就走，有点不讲究吧？那老莫在牢里都和盘托出了，多亏我在刑部有认识的人，把那供状扣下了，不然你现在早就在那大牢里了。你可知道？盗窃国宝该当何罪？杀我僧人又当何罪？哼，更何况，那兴化寺刚刚受了敕封，是太上皇与太上皇后的追封建福之地，却出了丢佛宝、丧人命此等不祥之事，皇上能饶了你吗？你一个人死了不要紧。但此罪定当株连九族，别说你的宝贝女儿，就是你的家人、七姑八姨、老老少少，一个都活不了。胡大人，那李斌绑架我女儿，逼我去盗取那舍利，可是我只想取物，不想杀人呢。但是那老和尚寸步不离，我我是不得已才动的手啊。大人，那老莫跟我说好了，一切都安排好了。那方丈是他本家亲戚，会给我开门。我只想取了舍利就走。你没杀过人啊？对，你没杀过人。嗯，那我问你，当年你为何离开祖籍滁州啊？抛弃了你诺大的长泉武馆，来到这里的？你背井离乡，所谓何事？你更新改名，所谓何事？哼
跟我就不要装无辜了，没意思。起来吧。我柳江罪不可赦，可我女儿是无辜的呀。只要能放过我女儿，大人让我做什么都可以。那御史忠诚刘伯温已经接手此案，并且已经去了兴化寺，勘验了尸身。可是，我按照莫大人的吩咐，去补了刀口啊。现在问题不是刀口，而是那个方丈。此人心思叵测，是时候让他闭嘴了。我知道，你做梦都想走，但是你走不了，为什么呢？老莫把你的露营给扣了，我可以给你啊。只要你帮我办了这最后一件事，这就是你的。这可是户部发的，可以通行天下。有了它，你就可以带着你的宝贝女儿远走高飞了。啊、刘大人，怎么是您呢？有件事情跟你验证一下，哦，那请屋里说吧。大人，请。你找什么？啊？这样东西。请你过目，这是把短刀，是把倭刀。倭刀，大人让我看他做什么？不记得了。我从不与刀打交道。哎，有人说这把刀是你送他的呀？谁呀、啊？老莫啊。老莫。啊，丞相府的管家老莫啊我，我不认识他呀。嗯，再想想，想想，好好想想，丞相府老莫，我一个平民百姓，从来不与官府人家打交道。当真？确实如此。嗯，明白了。打扰。不过呢，我送你一样东西，算是提个醒。刘毅啊，夜静更深出门，千万小心。告辞。这唱哪出啊？看好了吧？啊，他是左手。对呀、啊，左手。赶紧，现在去兴华寺。啊？你带几个弓箭手，在太阳落山时，埋伏在兴华寺后山，等待那个住持和黑衣人。目标是谁？先住持，后黑衣人。胡大人的意思是？通通杀掉！如果那黑衣人杀掉了住持，你们马上把黑衣人干掉。如果黑衣人不动手，两个通通杀掉。严命
托我给你带个画，什么画呀？啊！哎，啊！啊！啊！不好晚了，你来干什么呀？我是来接你的，快点跟我走吧！哎呀，你说什么呢？哎呀，我说的是真的，你别出事了，快点跟我走，快点啊！啊！嗯老师，一切都已经办妥了。万无一失，万无一失。嗯，丞相大人，御史忠诚刘伯温求见。你躲一下。好，有请刘大人。是。李大人。你不是说李斌杀人一案查无实据吗？我现在添了新证据了。这李斌可不光是官匪勾结、坐地分赃，他还杀人灭口、侵吞国宝呢。你看看吧，皇上教我查办的兴化寺杀人一案，主谋就是他。唱。